ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರ್ ಜಿ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ಮಯೋಗ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಇವೆರಡೂ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನಾ ಈಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ನೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಏನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟೇ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ
ಅವರು ಮಂತ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಆದರೆ ಕಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಆದರೆ ಕಟ್ಬೋದು ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಈ ಮನಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಕೀಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದು ನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬ